ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ടുഡറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സംരംഭമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സംരംഭം സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സംരംഭവും ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഗോടകളുടെ പെരുവിരലിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് വേറൊന്നുമില്ല സിംപ്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ ബംഗാളിലെ ഒരു ഗോത്രവർഗം അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിലെ ഒരു വർഗമാണ് നഗോടകളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്കാരെയാണ് നഖോടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്കാരെയാണ് നഖോടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന പട്ടുനൂല് തേടി വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചതോടെ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥകർ നഗോടകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവർക്ക് എന്ത് വേണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പട്ട് വേണം അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബംഗാളിലുള്ള നഗോടകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഉപജീവനത്തിന് പോലും മാർഗമില്ലാത്ത അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവരെ ക്രൂരമായിട്ട് വരെ മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെ ഒരുപാട് നികുതികളൊക്കെ ചുമത്തി ഇവരെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു അവസാനം ഗതി കെട്ടി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പട്ടുനൂലല്ലേ പട്ടുനൂല് നൂല് നെയ്യല്ലേ അപ്പം നൂല് നെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൈകൾ ആവശ്യമില്ലേ വിരലുകൾ ആവശ്യമില്ലേ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ആ പെരുവിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് തീരുമാനിച്ചു പെരുവിരലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബംഗാളെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്കാരാണ് നഖോടകൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ കൃഷി അവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുവിരൽ അവരുടെ പെരുവിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി ഭരണത്തിൻ്റെ ചൂഷണം നേരിട്ട ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളെന്നാണ് കമ്പനി ഭരണത്തിൻ്റെ ചൂഷണം നേരിട്ടത് ആരൊക്കെ എന്നാണ് കമ്പനി ഭരണത്തിൻ്റെ ചൂഷണം ആർക്കൊക്കെ എതിരെ ആയിരുന്നു കർഷകരെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നീലം കർഷകരെയൊക്കെ ഒത്തിരി അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ നെയ്ത്തുകാർ അതാണ് ഈ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്കാരൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നെയ്ത്തുകാരെ അത് ബാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കൈത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ കൈത്തൊഴിലുകൾ അവരെ അത് ബാധിച്ചു ഗോത്രവർഗക്കാരെയും ബാധിച്ചു വേറെ ആരെയാണ് ബാധിച്ചത് ഗോത്രവർഗക്കാരെയും ബാധിച്ചു ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്തുവായിരുന്നു ഇവർ ആ ഈ മേഖല അതായത് കാർഷിക മേഖലയിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം എന്ന് അവർക്കറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയെ ഇവരങ്ങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നുള്ള പരമാവധി നികുതി പണം അവർ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് അതിനു വേണ്ടി ഇവർ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഒന്ന് കർഷകരിൽ നിന്ന് അമിതമായി നികുതി ഭാരം ഏൽപ്പിച്ചു കർഷകരുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അമിതമായ നികുതി ഭാരം ഏൽപ്പിച്ചു കാരണം അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണം അവർക്ക് എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിതമായ നികുതി ഭാരം ഏർപ്പെടുത്തി വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ മൂലം കൃഷി നശിച്ചാലും നികുതി ഇളവുകൾ കൊടുത്തില്ല വരൾച്ച വന്നാലും ശരി വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും കൃഷി നശിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്കുള്ള നികുതി ഫിക്സഡായിട്ടുള്ള വാല്യൂ അത് കൊടുത്തു തന്നെ ആകണം നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇടനിലക്കാരെ അഥവാ ജമീൻദാർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നികുതി ആരാണ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ജമീൻദാർമാർ നികുതി പണമായി തന്നെ നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു നികുതി എങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം പണമായി തന്നെ കൊടുക്കണം നികുതി പണമായിട്ട് തന്നെ അടയ്ക്കണമെന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ വന്നു പണത്തിനായി കർഷകർ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ എന്തെന്ന് പറയും സാഹുക്കൾ അവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് കർഷകർക്ക് എന്ത് വേണം പണം വേണം പണം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നികുതി അടയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ആ അപ്പം അങ്ങനെ കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ കൃഷിനാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കറക്റ്റ് പണം
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വക ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പരുത്തിയും ചാണവും നീലമൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ബിസിനസ് എന്ത് വേണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കുള്ള ഈ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ അവർക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ ബംഗാളിലെ മണ്ണുകളിൽ വിളയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇവർ ചെയ്ത ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കി എന്തോ നമ്മൾ ഇവിടെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷ്യ വിളകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ അത് ഗോതമ്പ് ബാർലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷ്യ വിളകൾ മാത്രം കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ബംഗാളിലെ കർഷകരെ എന്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു ആ ഈ ചാണവും പരുത്തിയും നീലവും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചു അതെങ്ങനെയാ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യ വിളകൾക്ക് പൈസ കുറവാണ് പൈസ കുറച്ചേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ചണം നീലം പരുത്തി എന്നിവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പം ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഇവർ നികുതി കൊടുക്കണം അല്ലേ നികുതി പണമായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ നെല്ല് ഭക്ഷ്യ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടി പണം ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായിട്ടുള്ള പരുത്തിയും ചണവും നീലവും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടും സോ അവരെന്ത് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ എന്തിനോട്ട് മുതിർന്നു ഭക്ഷ്യ വിളകളുടെ പൊസിഷൻ പോഷൻ കുറച്ചു കുറച്ച് ഭക്ഷ്യ വിളകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം വിളകളും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തുടങ്ങി അത് അതാണ് സംഭവം അതിനു വേണ്ടി ആണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഒരു കുബുദി ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണം അതായിരുന്നു മെയിൻ എയിം നോക്കിയോ അതായത് പിന്നെ അവസാനമായപ്പോൾ ബംഗാളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഭരണം ആരുടെ അണ്ടറിലായി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലായി ഇനി അടുത്തത് ഗോത്ര ജനതയ്ക്കെതിരെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കിയോ കമ്പനിയുടെ ഇടപെടൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ വനസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അവർ വന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ഈ നിയമങ്ങൾ മുഖേന വനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലായി പരമ്പരാഗതമായി വനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഗോത്ര ജനതയെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു അതോടെ ഗോത്ര ജനതയുടെ വന വിഭവ ശേഖരണവും പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളും തടസ്സപ്പെട്ടു ഗോത്ര ജനതയുടെ ആവാസ ആവാസ മേഖല ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു ഇവ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി റോഡ് റെയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത് ഗോത്ര ജനതയുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി അത് പറയുന്നത് എന്താണ് കർഷകരെ മാത്രമല്ല ഗോത്ര ജനതകളെ അത് ബാധിച്ചല്ലേ ഗോത്ര ജനതകളെ എങ്ങനെയാണത് ബാധിച്ചത് ആ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ ആദിവാസികളൊക്കെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ആ വന നിയമങ്ങൾ പല 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 തരത്തിലുള്ള വന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വനത്തിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വസ്തുക്കളും ആ ഇവരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തേനായാലും എന്തായാലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആ കുലത്തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ആ മാത്രമല്ല ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു വനങ്ങളിലൂടെ റോഡുകളും റെയിലുകളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽവേയുടെ തുടക്കമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാൾ ഈ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്നിലെ കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും അഞ്ച് മൂന്നും കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഒന്ന് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് കേട്ടോ എന്നാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് എട്ടിന് ഒന്ന് ഉറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഏഴുവട്ടത്തിലെ അപ്പോൾ ഒന്നും ആറും എങ്ങനെ ഏഴുവട്ടത്തിലെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നില് ആ ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് എന്ത് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ബോംബൈ മുതൽ താനെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് ബോംബൈ മുതൽ താനെ വരെ ബോംബൈ മുതൽ താനെ വരെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഇനി പറയുന്നത് എങ്ങനെ എവിടേക്കാണ് പതിനാല് കോച്ചുകളുള്ള നാണൂറ് യാത്രക്കാരാണ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പതിനാല് കോച്ചുകൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിന് പതിനാല് കോച്ചുകളും അതിനകത്ത് നാണൂറ് യാത്രക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത
അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കമ്പനി ഭരണകാലത്ത് പരത്തി കൃഷിയും ചാണകവും ഒക്കെ ഒരുപാട് ലാവശമായിരുന്നു അല്ലേ നോക്കിക്കോ അസംസ്കൃത വസ്തുവായ പരത്തി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം അവർക്ക് വേണ്ടിയാണിത് നിർമ്മി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പം അതെല്ലാം എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് അവർ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബ്രിട്ടനിലെ യന്ത്ര നിർമ്മിതങ്ങളായ വില കുറഞ്ഞ തുണിത്തരങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൈ തുന്നലൊക്കെ തുന്നി അല്ലെങ്കിൽ കൈത്തറിയൊക്കെ വെച്ചുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡ്രസ്സ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ വില കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഓരോ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷേ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ആധുനികവൽക്കരിച്ച് മെഷീനുകളിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയം തുച്ഛമായ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് നിർമ്മിച്ചിറക്കാൻ പറ്റും അതെന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി അവർ സ്വീകരിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാധനത്തെക്കാട്ടി വില കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ ഡ്രസ്സുകൾ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലാഭവും തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ അത് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് നോക്കിയോ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതിയും ചുമത്തി അതോടൊപ്പം അവർ എന്തും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്തി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാധനത്തിന് നൂറ് രൂപ സപ്പോസ് ഒരു നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ കാരണം അമ്പത് രൂപയുടെ സാധനം ചിലപ്പോൾ അവർ നികുതി കൂടെ ചുമത്തി ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും അതേ സാധനം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് എങ്ങനെ വിൽക്കും അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും എങ്ങനെയായാലും ലാഭമുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നോക്കത്തോളൂ ആ അങ്ങനെയാണ് അവർ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ത്യക്കാരെ അങ്ങ് അടിച്ചമർത്തി വയ്ക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇനി അടുത്ത കലാപങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് സഹിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നോക്കിയോ കലാപങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് കലാപങ്ങൾ കമ്പനി ഭരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതായ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കർഷകരുണ്ട് ഗോത്രവർഗക്കാരുണ്ട് നെയ്ത്തുകാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ആ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരെല്ലാം ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം കമ്പനിക്കെതിരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങി ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനിക്കെതിരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ആരും ഇടനിലക്കാരായിട്ട് ജമീന്ദാർമാരൊന്നുമില്ലേ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജമീന്ദാർമാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ജമീന്ദാർമാരും എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഗോത്രവർഗക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ചൂഷണം നേരിട്ട ജനതയും ഈ ഇടനിലക്കാരായ ജമീന്ദാർമാരും ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങി ഇനി അടുത്ത ഈ ആ സമയത്താണ് എന്ത് കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പം പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും കലാപങ്ങൾ നടക്കുവാണ് ഈ കലാപന കലാപത്തിനൊരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു നോക്കിയോ കമ്പനി ഭരണം സ്ഥാപിതമായതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക കലാപങ്ങളും ആരംഭിച്ചു ഇതിന് തെളിവാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ബംഗാളിൽ നടന്ന സന്യാസി കലാപവും ഫക്കീർ ലഹളായി നമുക്കറിയാം ആനന്ദമഠം എന്ന് പറയുന്ന ബംഗിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ആ സന്യാസി ലഹളയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ സന്യാസി ലഹള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ അതായത് ബംഗാളിൽ നടന്നൊരു കലാപമാണ് അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ബംഗാളിൽ നടന്നൊരു കലാപമാണ് സന്യാസി കലാപം ആർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അല്ലേ ഫക്കീർ കലാപവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫക്കീർ കലാപവും സന്യാസി കലാപവും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലബാറിൽ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പാട്ടക്കുടിയന്മാരായ മാപ്പിളമാരായിരുന്നു ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഈ കലാപങ്ങളെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം കേരളത്തിലും അതിനൊരു ആ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കല കലാപങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ അതിന് ആരാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആ മാപ്പിളമാർ അതായത് മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു പാട്ടക്കുടിയന്മാരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തെന്നറിയപ്പെട്ടു മാപ്പിള കലാപമൊന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഇതേ കാലയളവിൽ ബംഗാളിൽ സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു അവയെ വേറെ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടും നേരത്തെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സന്യാസി കലാപവും ഫക്കീർ കലാപവും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മാപ്പിള കലാപവും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളിൽ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഫറാസി കലാപം എന്നായിരുന്നു ഫറാസി കലാപം ബംഗാളിൽ വന്നു ഇനി നോക്കിയോ ഈ കലാപത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ
ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയിലെ രാജ്മഹൽ കുന്നുകളിലായിരുന്നു സാന്താൾ ഗോത്ര ജനത താമസിച്ചിരുന്നത് കൊള്ള പലിശക്കാരുടെയും കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ചൂഷണത്തിനെതിരായി ഗോത്ര ജനത നടത്തിയ കലാപമാണ് സാന്താൾ കലാപം രാജ്മഹൽ കുന്നുകളെ നിർണ്ണ നിണമണിയിച്ച ഈ കലാപത്തിൽ പതിനയ്യായിരത്തിലധികം സാന്താൾ ജനതയാണ് ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചത് സിന്ധുവും കൻഹുവുമായിരുന്നു ഈ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാന്താൾ കലാപം അതായത് സിന്ധുവും കൻഹുവും എന്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷനിൽ തരും അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാന്താൾ കലാപം സന്താൾ കലാപം സിന്ധു കൻഹു സന്താൾ കലാപം സിന്ധു കൻഹു സന്താൾ സിന്ധു സന്താൾ സിന്ധു കൻഹു സിന്ധു കൻഹു സന്ത സിന്ധു സന്താൾ സിന്ധു സിന്ധു കൻഹു ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർത്തു വച്ചേക്കുക സിന്ധുവും കൻഹുവുമാണ് അപ്പം എന്തിനെതിരെയാണ് സന്താൾ കലാപം കൊള്ള പലിശക്കെതിരെയും തന്നെയാണ് ഈ ഗോത്ര ജനത നടത്തിയ കലാപമാണ് എന്ത് ഈ സന്താൾ കലാപം പതിനയ്യായിരത്തോളം പേരാണ് രാജ്മഹൽ കുന്നിലാണ് നടന്നതെന്നും പോർത്തേക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് നോയിക്കോ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി അല്ലേ അപ്പം ഫൂ പ്രഫുക്കന്മാർ കലാപത്തിന് ഇറങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ ആരും ഇറങ്ങി പല പല രാജാക്കന്മാരും ഇതിലേക്ക് കലാപങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആരൊക്കെയാണോ നോയിക്കോ ഔദിലെ രാജാ ചെയ്ത സിംഗ് ആരാണ് ഔദിലെ രാജാ ചെയ്ത സിംഗ് ഔദിലെ രാജാ ചെയ്ത സിംഗ് കർഷകർ മാത്രമല്ല ഗോത്രവർഗക്കാർ മാത്രമല്ല ജമീൻദാർ മാത്രമല്ല രാജാക്കന്മാരും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഔദിലെ രാജാ ചെയ്ത സിംഗ് തിരുനെൽവേലിയിലെ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ ഈസ് ഫ്രം തിരുനെൽവേലി പിന്നെ അടുത്ത അടുത്ത ആരാ ശിവഗംഗയിലെ മരുതുപാണ്ഡ്യൻ മരുതുപാണ്ഡ്യൻ ശിവഗംഗ ശിവഗംഗ മരുതുപാണ്ഡ്യൻ മരുതുപാണ്ഡ്യൻ ശിവഗംഗ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം മലബാറിലെ പഴശ്ശി രാജ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാനുണ്ട് മലബാറിലെ ആരാണ് പഴശ്ശി രാജ മലബാറിലെ ആരാണ് പഴശ്ശി രാജ കർണാടകയിലെ കിട്ടൂർ ചെന്നമ്മ കിട്ടൂർ ചെന്നമ്മ ഏത് സംസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർണാടക കിട്ടൂർ ചെന്നമ്മ കർണാടക തിരുവിതാംകൂറിലെ വേലിത്തമ്പി വേലിത്തമ്പി തളവ് അറിയാമല്ലോ തിരുവിതാംകൂർ അതൊക്കെ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെ വേരുത്തമ്പി കൊച്ചിയിലെ പാലിയത്തച്ഛൻ കൊച്ചിയിലെ പാലിയത്തച്ഛൻ കൊച്ചിയിലെ പാലിയത്തച്ഛൻ നോക്കിക്കോ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ കലാപങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഒന്ന് വായിക്കാം കേരളത്തിലും കലാപങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും മാപ്പിള കലാപമൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ നോക്കിക്കോ ഈ സമയത്ത് നോക്കിക്കോ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളിലൊന്നാണ് പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ വടക്കേ മലബാറിലെ കോട്ടയം മേഖലയിൽ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം തടഞ്ഞതാണ് പഴശ്ശി രാജയെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വയനാടൻ വനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒളിപ്പോരാണ് പഴശ്ശി രാജ നടത്തിയത് തലയ്ക്കൽ ചന്തു കൈതേരി അമ്പു എടച്ചേന കുങ്കൻ അത്തൻ ഗുരുക്കൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പടയാളികളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പഴശ്ശി രാജയെ സഹായിച്ചത് എന്നാൽ അവസാനം പഴശ്ശിരാജയുടെ മരണത്തോടു കൂടി ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പഴശ്ശിരാജ എന്നാ മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് പഴശ്ശിരാജ മരണപ്പെട്ടത് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റാണ് ഓർത്തു വച്ചേക്കുക നോക്കിക്കോ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് വടക്കേ മലബാറിൽ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം പഴശ്ശിരാജയിൽ നിന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പഴശ്ശിരാജ എന്ത് ചെയ്തത് അവരുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞില്ലേ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ആരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തവർ ഓർത്ത് ഓർത്തോളുക സന്താളില് സിദ്ധുവും കൻഹുവും ഇവിടെ ആവുമ്പോഴത്തേനും തലയ്ക്കൽ ചന്തു കൈതേരി അമ്പു എടച്ചേന കൊങ്കൻ അത്തൻ ഗുരുക്കൾ ഇവർ നാലുപേരെ ഓർത്തു വച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ദളവയായിരുന്നു അഥവാ വേലുത്തമ്പി ദളവ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നിരന്തര ഇടപെടൽ ദളവയുടെ ഭരണം തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ തിരിയാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊച്ചിയിലെ മന്ത്രിയായിരുന്ന പാലിയത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കുണ്ടറയിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ വേലുത്തമ്പി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇതിനെ വേലുത്തമ്പിയുടെ പ്രശസ്തമായ കുണ്ടറ വിളംബരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരിങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു വേലുത്തമ്പി ദളവയുടെ ഭരണത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൽ അവർ തടസ്സം നിന്നു അല്ലെ ആ ഭരണത്തിന് തടസ്സം നിന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വേലുത്തമ്പി തിളവ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിന് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്
ഇനി അടുത്ത വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഓർത്തോളുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ കമ്പനിയോട് കൂറു പുലർത്തിയിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ പോലും അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു കമ്പനി പട്ടാളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ അഥവാ ശിപ്പായിമാർ ദത്താവകാശ നിരോ നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ ഫലമായ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ എന്നിവരായിരുന്നു സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പനിയെ എല്ലാവരും അങ്ങ് വെറുത്ത് ആരൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കമ്പനിയിലെ തന്നെ ഷിപ്പായിമാർ അവരും വെറുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദത്താവകാശ നിയമവും അതുപോലെ തന്നെ ദത്താവകാശ നിയമവും ഉണ്ട് അതുപോലെ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വഴി പല പല നിയമങ്ങൾ വഴി ഇവർ ആ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു നോക്കിക്കോ ഷിപ്പായിമാരുടെ ജീവിതം പരമദയനീയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺസാണ് നോക്കിക്കോ തുച്ഛമായ വേദനമേ അവർക്കുള്ളൂ ദീർഘനേരമുള്ള ജോലി അവധിയില്ല അടിമകളെ പോലെ പണി മോശമായ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഷിപ്പായിമാരെ ഇവരെ ക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ പുതിയൊരു തരം എൻഫീൽഡ് തോക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഈ തോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട തീര അഥവാ അതിന്റെ വെടിയുണ്ട എങ്ങനെയുള്ളവയായിരുന്നു പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു എന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചു ഷിപ്പായിമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന റൊട്ടി എല്ലുപൊടി ചേർത്ത ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്നും വാർത്ത പറഞ്ഞു അതോടെ സൈനികർ പ്രകോപിതരാവുകയായിരുന്നു ഇത് എന്ത് ചെയ്തു കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് കലാപം ഉയർത്തിയത് എവിടെയാണ് മീററ്റിലാണ് ആര് മംഗൾ പാണ്ഡേ ആദ്യമായിട്ട് കലാപം ഉയർത്തിയത് മംഗൾ പാണ്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്തായിരുന്നു മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം ആ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയൊരു എൻഫീൽഡ് തോക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കുന്ന തിര അഥവാ വെടിയുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ആരെന്നാ പറയുന്നത് അവരൊരു ഒരു കിംവദന്തി പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുള്ളതാണെന്നും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റൊട്ടി എല്ലുപൊടി ചേർത്ത ഗോതമ്പ് മാവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അപ്പം പല മതങ്ങളും വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആയപ്പം ഈ പട്ടാളക്കാരും ഇവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു കല സംഘടിതമായ രീതിയിൽ കലാപങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് മീററ്റിലാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ സമരം സംഘടിതമായിട്ട് എവിടെയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് മീററ്റിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കലാപത്തിനിറങ്ങിയ സൈനികർ ഡൽഹിയിലെത്തി അവസാനത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി വ്യാപി പ്രഖ്യാപിച്ചു കലാപം മീററ്റിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ കലാപകാരികൾ ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സുൽത്താനായിട്ട് ആരെ പറഞ്ഞു ആ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കോ അടുത്തത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഇറങ്ങിയത് ഈ സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയത് നോക്കിക്കോ ഏതൊക്കെ രാജാക്കന്മാർക്കാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാൺപൂർ ലക്നൌ അലഹബാദ് ചാൻസി ആര ഫൈസാബാദ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളും കലാപങ്ങളിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് കാൺപൂർ ലക്നൌ അലഹബാദ് ചാൻസി ആര അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം താന്തിയ തോപ്പി ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ചാൻസി റാണി നാനാ സാഹിബ് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് മംഗൾ പാണ്ഡേ ഇവരൊക്കെ ഇനി പഠിക്കും നോക്കിക്കോളൂ കാൺപൂരിൽ ആരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂരിൽ ആരാണ് നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂരിൽ നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പിയും ഉണ്ട് കാൺപൂരിൽ നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയും കാൺപൂരിൽ നാനാ സാഹിബും ഉണ്ട് താന്തിയ തോപ്പിയും ഉണ്ട് ചാൻസിയിൽ നമുക്കറിയാം ചാൻസി റാണി ലക്നൗല് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ലക്നൗലാരാണ് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ലക്കുള്ള ലേഡിയാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ലക്കുള്ള ബീഗമായിരുന്നു ലക്നൗ അടുത്തത് ഫൈസാബാദിലെ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഫൈസാബാദ് ഫൈസൽ ഫൈസ എന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലിം നയമല്ലേ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു നയമാണ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഫൈസാബാദ് മുസ്ലിം നയം അതുപോലെ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ആരയിൽ ആര് തന്നെയാണ് കൺവർ സിംഗ് ആരയിൽ ആരാണ് കൺവർ സിംഗ് ആലയിൽ കൺവർ സിംഗ് അപ്പൊ നോക്കിയോ കാൺപൂരിൽ നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പി ചാൻസി ചാൻസി റാണി ലക്നൗല് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ആരയിൽ കൺവർ സിംഗ് ഇവരാണ് ഓരോരോ പ്രദേശത്ത് സമരം നയിച്ച ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർ
ബിയർട്ടിലാരായിരുന്നു അവിടെയാണ് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടത് മംഗൾ പാണ്ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ചാൻസിയിൽ ചാൻസി റാണിയായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയോ എന്താണ് കാരണം റീസൺ ഫോർ ഫെയിലുവർ നോക്കിയോ ഉത്തര ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതിനൊരു സംഘടിത സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു സംഘടിത സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ റീസൺ കലാപകാരികളെ അപേക്ഷിച്ച് സൈനിക ശക്തിയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ സൈനിക ശക്തി അവരുടെ സംഘടനാ മികവുമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ നേടുന്നതിൽ കലാപകാരികൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഇതിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാർ നമുക്കെതിരായിരുന്നു കലാപകാരികൾക്കെതിരായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത് ഇത് അറിവും വിവരമുള്ള ആളുകളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പക്ഷത്താണ് നിന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫെയിലോറായിരുന്നു സമ്പന്നരായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കമ്പനിക്കായിരുന്നു പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നത് സമ്പന്നരായ അവരുടെ ഭരണം പോയില്ല ഭരണം പോയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരാണ് സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ഭരണം പോകാത്ത ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു സഹായിച്ചിരുന്നത് ലക്താൻ അഹിഹെ ജി മേര അത് ബഹദൂർ ഷാ സഫറിന്റെ ആണ് കേട്ടോ ലക്താൻ അഹിഹെ ജി മേര എന്നത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ലക്താൻ അഹിഹെ ജി മേര ബഹദൂർ ഷാ സഫറിന്റെ ആണ് കേട്ടോ നോക്കും അതൊന്ന് വായിക്കാം ജീവിതത്തിന്റെ പകൽ തീരാറായി സന്ധ്യ പടർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇരു കാലുകളും നീട്ടി ശവക്കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങാം ജനിച്ച മണ്ണിൽ ലയിക്കാൻ ആറടി മണ്ണ് പോലും ലഭിക്കാത്ത സഫർ നീ എത്ര നിർഭാഗ്യവാനാണ് ലക്താൻ അഹിഹെ ജി മേര ബഹദൂർ ഷാ സഫറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സമരം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും കമ്പനി ഭരണത്തിനെതിരെ നാടിൻ്റെ മോചനത്തിനായുള്ള ആദ്യത്തെ ബഹുജന സമരമായിരുന്നു അത് അല്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബഹുജന സമരമായിരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് കണക്കാക്കാം പോയ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാ നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ കലാപത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി മതത്തിന് അതീതമായ ഇന്ത്യൻ ജനത ഉയർത്തിയ ഐക്യബോധമായിരുന്നു ബഹദൂർ ഷായെ ഷാഹിൻ ഷാ ഇ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അപ്പൊ ബഹദൂർ ഷായാണ് ആര് ഷാഹിൻ ഷാഹി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി ഷാഹിൻ ഷാഹി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആരായിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ സഫർ അല്ലെങ്കിൽ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കും ആയി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഷിപ്പായിമാ ഷിപ്പായിമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ഐക്യമായിരുന്നു മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ കലാപത്തിലൊട്ടും വിജയിച്ചില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഐക്യം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു എടുത്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഷാഹിൻ ഷാ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ആരാ ആരെയാണ് നിയമിച്ചത് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിനാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തോളുക ഇനി എടുത്ത കലാപം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിയവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഷാൻസിയിൽ റാണി ലക്ഷ്മിഭായി കാൺപൂരിൽ കൺവർ സിംഗും സോറി കാൺപൂരിൽ താന്തിയ തോപ്പിയും നാനാ സാഹിബും ആണ് അതുപോലെ അവതിലും ലക്നൗലും ആരാണ് നയിച്ചത് ബീഗം ഹസ്രത് മഹലാണ് ആരയിൽ ആരാണ് കൺവർ സിംഗ് ആണ് അതെല്ലാം ഓർത്തു വെച്ചേക്ക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി എന്താണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ക്യൂൻസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ആക്ട് ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും വിളംബരത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി ഇന്ത്യ അത്രയും നാളും ഭരിച്ചിരുന്ന കമ്പനിയുടെ ഭരണം മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം കമ്പനി ഭരണം നിർത്തലാക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായി ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഓർത്തോളുക താങ